வணக்கம் நண்பர்களே இன்று வேலைக்கான நேர்காணலில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று சில நுட்பமான தகவல்களை பார்ப்போம் பல நேர்காணல்களை பார்த்து பல வெற்றி தருவதை ஆலோசித்து நான் சில குறிப்புகள் தருகிறேன் இவை பயன் பயனுள்ளதாக இருக்கும் முதலில் அஞ்சு வகையான இன்டர்வியூஸ் நடக்குது முதல் இன்டர்வியூ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ ஒன் டு ஒன் ரெண்டாவது பேனல் இன்ட்ரியூ இதுதான் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய இன்ட்ரியூ ஒரு ஐந்து ஐந்து பேர் இல்லைன்னா ஏழு பேர் இருப்பாங்க அந்த பேனல் முன்னால் உட்காந்து ஒருத்தர் இன்ட்ரியூ அட்டம் பண்ணணும் மூணாவது பிஹேவியர் இன்ட்ரியூ நீங்கள் இன்ட்ரிவியூக்காக வெயிட் பண்ணும்போது வெளியில் நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறீங்கிறது ஒரு வீடியோ மூலம் பார்த்துருப்பாங்க பார்த்து அதை ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களா டென்ஷனாக இருக்காங்களா கோபமாக இருக்காங்களா இல்லை இது நிதானமாக இருக்காங்களா எப்போ பார்த்தாலும் மொபைலில் நோண்டு விளையாண்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அடுத்து டெலிஃபோனிக் இன்ட்ரிவியூ சில த தகுதி எடுத்து டெலிஃபோன் மூலம் இன்ட்ரிவியூ பண்ணுவாங்க அப்போ எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் மூணாவது ஐந்தாவது வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் இப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் நிறைய வீடியோ நடக்குது இந்த அஞ்சு விதமான இன்டர்வியூலையும் அஞ்சு விதமாக நம்ம நடந்துக்கணும் அப்போ தான் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதிகமான அளவுக்கு நடக்கக்கூடிய பேனல் இன்டர்வியூ பற்றி நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னொரு வாய்ப்பில் மற்ற இன்டர்வியூகளை பற்றி பேசுவோம் பேனல் இன்டர்வியூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் இயல்பாக இருக்கணும் ரொம்ப நார்மலாக இந்த வேலை நம்ம கிடைக்கணுமேங்கிற பதற்றம் நம்ம இருக்கக்கூடாது கிடைச்சா நல்லது கிடைக்கல இன்னும் நல்லது வேறு ஏதாவது நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையாக இருக்கணும் அது அவங்களுக்கு புரியணும் இது ஒரு கேண்டிடேட்டை மதிப்பிடுறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அது ரெண்டாவது உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது பார்த்தா ஈஸி மாதிரி தெரியும் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேருக்கு அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படி அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறது அவங்க பேசும்போதே அவங்களே ஏன் வெளிப்படுத்திடுவாங்க இதை சரியாக மதிப்பிடுறது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் ஐ மீன் நடுவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்க அங்கே வருவாங்க அவங்க ஈஸியாக ஜட்ஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க இன்டர்வியூக்கள் முதல்ல நல்லா ரிஹர்சல் பார்த்துக்கிறது ஒரு ஒத்திகை வந்து ஒரு நாடகத்துக்கு பத்து ஒத்திகை தேவைப்படும் போது ஒரு இன்டர்வியூக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இன்டர்வியூ ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு போகணும் முதல்ல உங்கள் அப்பியரன்ஸ் ஒரு நீட்டான அப்பியரன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரெஸ் கோட் ஒரு பார்க்கும்போதே நிச்சயமாக ஷூஸ் பார்க்கும்போதே ஒரு நல்ல கேண்டிடேட் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் இருக்கணும் ஷூ போட்டிருக்கணும் நீங்கள் இன்டர்வியூ ஹாலில் போகும்போது நீங்கள் ஷூவை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது அவங்க ரிமூவ் பண்ண சொன்னால் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் நீங்களாக போய் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நோ 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 அப்படின்னு அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்காதீங்க எந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கம் இல்லாமல் இன்டர்வியூ போயிட்டு வெளியே வரணும் முதல்ல நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது பரீட்சைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லை ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லைன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தாறு சப்ஜெக்ட் படிச்சுருக்கோம் இதில் எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது குழப்பம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இன்டர்வியூ தேவையாக முன்னாலேயே ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில வரையறைகள் டெஃபனேஷன்ஸ் முக்கியமான சில சூத்திரங்கள் ஃபார்முலா அதெல்லாம் தனியாக ஒரு நோட் புக்கில் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் ரெடிமேடான புத்தகங்களை படிச்சுட்டு போய் இன்டர்வியூ அட்டம் பண்ண முடியாது நீங்கள் எழுதி வச்சு அதை அப்படியே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் எல்லாமே ஞாபகத்தில் இருக்காது இருக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை ஆனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இருக்காதுன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு வரணும் இது ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல இன்ட்ரோட இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் இது முதல் கேள்வி இங்கே தான் நிறைய பேர் தொத்து போடுது முதல்ல உங்களை உங்களுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்திக்க தெரியறது இல்லை தேவையில்லாமல் என்னுடைய அப்பா என்னவா இருக்காங்க அம்மா என்னவா இருக்காங்க அக்கா அண்ணன்னு குடும்பத்தில் ஆரம்பிக்கிறீங்க அவங்க கேட்குறது உங்களை மட்டும்தான் உங்களை தான் எம்ப்ளாய் பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் யார் உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன எந்த சப்ஜெக்டில் உங்கள் ஃபோக்கஸ் உங்கள் வாழ்க்கையோடைய எய்ம் என்ன உங்களுடைய பெர்சனாலிட்டி என்ன உங்களுடைய ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன இன்னொரு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் உங்களுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் பொய் சொல்கிறாங்க இது பொய் தான் சொல்கிறாங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா அது நம்ம பேசும்போதே நம்ம மோக காமிச்சு ஒரு ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்டு மாதிரி அதனால் அதை ஈஸியாக அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஹார்டஸ்ட்டாக உங்களுடைய நிறை
அதனால உங்களுக்கு வந்து நான் எவ்வளவு தூரம் பயனுள்ள இருப்பேங்கிறத அந்த இடத்துல நீங்க நிரூபிக்கணும் என்னை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிற அவசியம் என்னங்கிற நீங்க நிரூபிக்கணும் அது எப்படி நிரூபிக்க முடியும்னா ஒரு பிஹேவியர் மூலம் ஒரு அருமையான ஒரு சூழலை உருவாக்குறது மூலம் நியாயமான முறையில் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறது மூலம் நீங்கள் அந்த இடத்துல அப்படி சூழ்நிலை உருவாக்கலாம் முதல்ல சரியான நேரத்துக்கு நீங்கள் இன்ட்ரிவ் போகணும் இந்த லேட்டாக போயிட்டு அந்த டயத்துக்கு போயிட்டு அந்த பதற்றம் அதனாலே உருவாகும் ஒரு இன்ட்ரிவ் பத்து மணினா ஒம்பது ஒம்பது நீங்கள் இன்ட்ரிவியூக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஒரு ஏர்லி பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சீக்கிரமாக இருக்கும் அவங்க இன்ட்ரிவியூ கேள்வி இருக்கும் போது நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும் நிறைய பேர் கவனிக்கிறது இல்லை அவர் கேள்வி கேட்ட ஆரம்பிச்சோடனே இவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருது ஒரு கேள்வியோட ஆரம்பத்திலேயே முழு கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டதா அசியம் பண்ணிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது அசியம்டு குவாலிட்டி இஸ் அ வெரி பேட் ஃபார் இன்ட்ரிவியூ கவனிங்க கவனிக்கும் போது கவனிக்கிறத அவங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க கவனிங் அட்டென்ஷன் கொடுங்க லிசனிங் அண்ட் வித் அட்டென்ஷன் உங்களுடைய எந்த விதமான இன்ட்ரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது அவங்க கேள்வி கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கணும் சில பேர் கேள்வியை ரொம்ப நிதானமாக கேட்பாங்க நல்லது ஒரு மொமெண்டம் கேதர் பண்ணுறீங்க ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு நீட்டான பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும் ஒரு ரிலாக்ஸ்டு பொசிஷன் இருக்கணும் ரொம்பவும் சோம்பேறித்தனமாக காமிச்சிடக்கூடாது எதை சொல்லாலும் சுருக்கமாக சொல்லணும் இந்த வள வள வளவான லெக்சர் அடிக்கிறது இல்லையா அந்த கேண்டிடேட்டை நூற்றுக்கு ப பத்து ஐம்பது பேர் பிடிக்காது ரொம்ப சியர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்மைல் ஃபேஸ் சியர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் கேஷ்வலாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுடைய பதில் எல்லாமே லாஜிக்கலாக இருக்கணும் ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருக்கணும் ஆர் யூ ஷுவர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுடைய பதில் எஸ் தான் நீங்கள் தப்பாக சொன்னாலுமே அந்த இடத்துல நீங்கள் எஸ் தான் சொல்லணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் குழம்பு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் யூவர் ஆன்சர்ஸ் அது மைனஸ் பாயிண்ட் ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸு ஒரு பென் வித் இங்க்கு இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் கையோடு எடுத்து போகணும் அவங்கள்டே பேனை வாங்கி கேள்விப்படக்கூடாது ஃபோட்டோஸ் ஜெராக்ஸ் எடுங்க அப்படின்னா எப்போ பக்கத்தில் ஜெராக்ஸ் கடை இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது ஃபோட்டோஸ் இருந்தால் சாஃப்ட் காப்பி இருக்குது ஹார்ட் காப்பி இல்லையே எங்கக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக போகணும் குரூப் டிஸ்கஷனில் பேசும்போது மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்க பேசுகிறத நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கங்கிற டெம்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் பேசணும் அந்த மாதிரியான ஒரு நீங்கள் நிறைய பேசணும்னு தேவையில்லை ஆனால் அவங்க பேசுகிறதுக்கு சேர்ந்தால் பேசணும் அதுதான் குரூப் டிஸ்கஷன் இந்த குரூப் டிஸ்கஷனில் சும்மா சும்மா இன்ட்ரவெட் பண்ணுறது அப்புறம் பேசாமல் இருக்கிறது ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீமான நெகட்டிவ்ஸ் அப்புறம் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகும்போது அந்த கம்பெனி பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுட்டு போங்க எல்லாருக்கும் இது தெரியும் ஆனால் யாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஒரு வெப்சைட்டில் போனாலே ஒரு ஸ்டடி பண்ணிடலாம் அவங்க கம்பெனி பற்றி கேட்கும் போது ரொம்ப புகழ் தெரியாதீங்க நெகட்டிவாகவும் பேசாதீங்க நார்மலாக அந்த கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இருக்கிற ஷேர் பண்ணிங்க நீங்களும் கேள்வி கேளுங்க இன்டர்வியூவில் அவங்க தான் கேள்வி இருக்கும் நம்ம தான் பதில் சொல்லணும் இல்லை நம்மளும் கேள்வி கேட்கலாம் அவங்களும் பதில் சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு கேண்டிடேட்டை நிறைய பேனல் இருக்கவங்க பிடிக்கும் போகும்போது விஷ் பண்ணுங்கள் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்கள் ஏதாவது ஒரு மேடம் இருப்பாங்க குட் மார்னிங் மேடம் அவங்களுக்கு தனியாக சொல்லி வச்சுருங்க பிரச்சனை அவங்க உட்கார சொன்னாங்கன்னா உட்காருங்க டேக் யூர் சீட் சொன்னதுக்கப்புறம் உட்காருங்க இப்போ நேரம் போய் உட்காந்துடாதீங்க அதுக்கு அவங்க உட்கார சொன்னால் பரவாயில்ல நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க டீ டேத்தில் அவங்க டீ கொடுத்தாங்கன்னா டீ குடிங்க டீ வாங்கி குடிங்க நான் இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மாலிட்டியே வேணும் நீங்கள் எவ்வளோக்களும் இயல்பாக இருக்கீங்களோ அவர்களும் உங்களுக்கு வெற்றி வந்து கன்ஃபார்ம் இன்ட்ரிவியூ போகிறதுக்கு முன்னால் தண்ணி குடிச்சிட்டு போங்க ஒரு டீப் ப்ரீத் எடுத்துகிட்டு போங்க உங்கள் மைண்டு பேலன்ஸ் ஆகும் அவங்க ஏதாவது ஜோக்குக்கு அடித்தாங்க அப்படின்னா சிரிச்சு வைங்க என்ன செய்யறது அதுக்காக அப்படியே உருன்னு ஒரு பார்க்காதீங்க அப்புறம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்காக விழுந்து விழுந்து சிரிக்க வேணாம் இயல்பாக சிரிச்சு வைங்க உங்களுடைய கோக்கர்கள் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்ட்ரா கரிகுலர் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற விஷயங்கள் ஏதாவது ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற விஷயங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாக கவனம் கொடுங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி உள்ள ஆளுங்களை எல்லா வேலைக்கும் விரும்புவாங்க பேனலில் இருக்கிறவங்க இன்ட்ரிவியூ முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இந்த வேலை எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு எதுவும் பேசாதீங்க நோ அப்பீல் அப்படி அப்பீல் பண்ணுற யாரையுமே வந்து இன்ட்ரிவியூ செலக்ட் பண்ணுறதோ விரும்புவது கிடையாது ஆம் ஐ செலக்டட் அப்படின்னு கேட்குறதோ இல்லை
நல்ல ஒரு மனநிலையோட வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்